No sé lo que daría por verte en la cara cuando recuperes ese ciclomotor de 49. La cadena de fadores ya se ha activado y ya la Yamaha Yami ha llegado de Valencia y ya está aquí en Cantabria. A desearte que tu nuevo proyecto con la Yami te vaya a tope. Y entre todos eh, podamos rescatar esa Yamaha Yami. Coincidiendo que bajaba a Valencia. Pues aquí está mi Yami. Guau, wow, está guapa. My people, ¿qué tal estáis? Nueva entrega de la restauración de la Yamaha Yami de 1988. Una moto que, como habéis visto, estaba totalmente destrozada. ¿Qué toca hoy? Pues hoy mi intención va a ser poder coger y ya finalizar el proyecto, o al menos intentarlo, ¿no? Eh, ayer fuera de cámara eh, he estado pintando ya las barras de horquilla, con lo cual ayer tocó pintar en negro. Ya veis lo bien que han quedado. Acabo de montar una, os lo voy a enseñar ahora de rápido. He tenido que construir prácticamente el interior de la botella entera porque, eh, lo habéis visto en los vídeos anteriores, había destrozado de haberle entrado agua, eh, estaba los muelles desintegrados, el cartucho, to todo, todo me he tenido que reinventar porque no hay absolutamente nada de despiece sobre esta moto. Voy a acabar ahora mismo de eh, acabar la, la otra botella que me queda, eh, simplemente es nada, ya montar el cartucho, lo tengo todo montado, eh, tornillo, el circlip y poco más. Y a partir de ese momento lo que vamos a hacer va a ser hoy pintar eh, de rápido, os lo voy a enseñar muy de rápido, las llantas ya de blanco para poder coger y acabar de montar la moto entera. Tenemos aquí la segunda unidad totalmente acabada y funcional, la que vamos a llevar a la ruta Vigo-Porto, ese desafío de, de 49 que vamos a hacer los influencers, por llamarlo de alguna forma. Así que vamos a ir evolucionando, lo primerito, lo primerito, acabo de montar las barras de horquilla y empezamos a lijar. Y a pintar de blanco, barnizar, para así dejar secar un par de días y empezar a montar la moto. Así que si os parece, vamos para adentro. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Estas barras de horquilla es el único repuesto que he sido capaz de encontrar nuevo. Todo lo demás... He tenido que buscarme la vida, por llamarlo de alguna forma. Eh, bueno, era un, un accesorio imprescindible para la moto, porque las otras estaban muy picadas y las he comprado básicamente porque nos iba a resultar más sencillo por unas barras nuevas y las encontraba, que han costado unos 65 euros, que no mandar cromar las viejas, que nunca iban a estar bien. ¿no? De esa forma ya la suspensión va a quedar funcional, eh, perfecta no, porque al no haber repuestos pues he tenido que adaptar unos muelles nuevos, eh, unas juntas, unos silent block finales para que no golpee la suspensión también en virtud a unos silent block de un coche de un escape, más o menos nos hemos reinventado, así que nada, vais a ver cómo lo acabo de montar y ya podemos apartar las barras para montarlas en la moto a posteriori.
barras totalmente montadas a falta de darle una silicona especial para lunas que le vamos a dar aquí a este retén porque el retén el tamaño interior de la barra es perfecto pero el, el exterior justamente el que el que coge en la botella es un poco más pequeño así que lo vamos a tener que pegar para que cuando funcione la barra no nos la arrastre como no lo hay hemos tenido que buscar algo similar y esto es lo que hay pero las barras eh, aquí las tenéis totalmente restauradas e impecables en cuanto peguemos esto como la tija ya la teníamos hecha pues podemos acabar de montar lo, lo que es el juego de la dirección imagino que queráis ver la segunda unidad funcionando para que demostrar que es verdad no eh, ya la he probado ayer vamos a arrancarla Ahí la tenéis. Suena genial. Nada, la daremos una pequeña pulidita y poco más, pero la moto ya está prácticamente acabada. Sujetar un poco este foco, revisar que la bombilla esa funcione bien, que hay veces que falsea y la moto lista para el desafío. Ya he acabado de lijar, os habéis dado cuenta que prácticamente ha sido casi ni tocarlas, ¿no? La lija de 600 es bastante agresiva. Ahora lo que toca es limpiarlas bien y después de limpiarlas desengrasar para empezar a baja presión con la pistola pequeña a pintar las llantas. Regulo la pistola y le damos. Primera llanta, primera mano, poco cargada, para que agarre bien. Voy a cambiar de posición, continúo con la siguiente y ya, cuando le haya dado dos manos, a barnizar. No os voy a engañar, puede que decir que han quedado nuevas es mucho decir, pero que están impecables os lo garantizo. Después de las dos manos de pintura he gastado 100 gramos de pintura blanca, de sobra, incluso podía haberle dado algo menos. Así que ahora nada, voy a preparar el barniz, barnizo de rápido y os enseño el resultado final. La verdad que ya sí están increíbles. Con el barniz espero que mejor, así que voy a ello. Madre mía, ¿quién dijo miedo? Mierda, estoy lleno a mierda, pero han quedado las llantas increíbles increíbles nada eh, ahora toca esperar un par de días a que sequen por lo menos para poder montar ya los neumáticos esos nuevos y os los voy a enseñar cómo ha quedado ahora y luego montamos me voy encantado hoy <risa> encantado hoy tenemos un set de grabación improvisado porque es imposible poder hacer nada en la calle y ya me urge empezar a montar esta moto eh, desde que hemos pintado las llantas que no os podéis imaginar como os habéis visto en el clip anterior ya están secas he montado los neumáticos las cámaras todo nuevo impresionantes han quedado realmente la de chorrear ha sido un auténtico acierto porque la rueda está perfecta bueno estas vamos a ir montándolas y lo que vamos a hacer va a ser empezar por el tren delantero para que la moto bascule hacia adelante cuando tengamos todo el tren delantero montado y así poder montar con tranquilidad la parte trasera ya luego una vez ya que tengamos la moto sobre el suelo poder poner el escape manillar y demás componentes lo que más me urge ahora mismo y lo primero es montar eh, la tija de la dirección. La tija de la dirección en la parte de abajo, les voy a enseñar, lleva 26 bolas muy pequeñas. Ya perdimos una, con lo cual esta vez vamos a poner 25 porque las puedo encontrar. Y en la parte de arriba lleva otras 26, eso sí que las tenemos completas. Engrasaremos, vais a ver cómo lo hago, y la cogemos, la montamos, la atornillamos. 
eh, precariamente, no a tope, hasta que no tengamos controlado el peso de la rueda delantero para que no quede ni muy dura ni muy blanda. ¿Para qué le ponemos grasa? Pues bueno, lo primero, lógicamente, para que giren de una forma suave y sobre todo a la hora de montarlas para que no se nos caigan. Voy a engrasar eh, tanto el asiento inferior como el superior y ya de esa forma voy pegando las bolas para que queden medio pegadas para que no se nos caigan. A la parte superior que ya la he limpiado le hago lo mismo y luego la reparto de forma uniforme. Listo, todo engrasado. Voy a colocar las 26 bolas en la parte superior, luego la inferior y lo introducimos y atornillamos. Ahora os enseño cómo queda. Que vaya a su sitio. El asiento superior. Ok, puesta la dirección, con una picolor lo voy a apretar un poco para que quede bien tenso. Hay que dejar ahí que vayan colocándose las bolas. La dureza de la horquilla eh, tiene que quedar dura, que nos cueste moverla y no suelta. ¿Por qué? Porque cuando tenga el peso se va a mover mucho más livianamente. Entonces, ahí veis que gira, le cuesta un poco. Pues de momento esa va a ser la dureza. Cuando colgamos todo a una mala, igual nos toca quitar el manillar para volver a endurecer. Pero en un principio esta va a ser la dureza que le vamos a dar. Ya está todo eh, sin apretar temporalmente colocado. Y luego cuando ya esté todo bien colocado, sepa que la dirección está donde tiene que estar. Que de todas formas, fijaros, aunque la había apretado, a medida que las bolas van cogiendo su posición final, aunque ya estaban más o menos sentadas, ahora va mucho mejor. La dirección un poco dura, pero funcional. Voy a colocar otra barra de horquilla. Guardabarros colocado. Voy a intentar poner el manillar, a tornearle un poquito el cuenta kilómetros y ya metemos la rueda para poder apoyar la moto en la parte delantera. Ya tengo todo esto organizado. Eh, he aprovechado para cambiar el cable de freno. Le hemos puesto nuevo el trasero y luego posterior y cambiar el delantero porque eh, no quiero estar golpeando para que no se me caiga la moto. Pero vamos, que los cables van a ir nuevos. El del acelerador no hace falta, con lo cual voy a quitar esta tapa y yo voy a dejar colocado tanto el cable que va dentro de esta tapa, el de freno trasero y el acelerador para ya pasarlo a su posición. Quito la tapa y meto los cables por dentro. Momento de colocar la rueda. Ya ha ingresado nuestro eje, así que ahora, con mucha paciencia, vamos a empezar a meterla de aquí para allá y el reenvío después. Esto tiene que encajar en una posición. Voy a aprovechar ahora para colocar el reenvío. Vale, el reenvío está donde tiene que estar. Le busco el juego y a tornillo. Yepa. Va cogiendo color, ¿eh? Como veis, ya he colocado toda la parte delantera, el foco, la carcasa, he ajustado bien la altura del foco, está bien colocada. He puesto el manillar de las luces, de la piña de luces y ahora me falta empalmar el cableado en esta tapa que está aquí oculta. En cuanto acabemos eso, nada, simplemente voy a mirar a ver cómo cambio eh, el cable de freno delantero, pero de momento ya tenemos, fijaros cómo funciona la suspensión, ya tenemos la moto apoyada en la parte delantera, con lo cual en cuanto acabe esto, eh, puedo empezar por la parte trasera. Y básicamente eh, ir cogiendo color, ¿vale? Y así es como queda nuestra Yamaha ya mira, después de haber colocado la rueda. He tardado un poquito porque tenía que recordar en qué posición iba el cable del freno trasero para que no rozara con la rueda. Pero bueno, de momento ya está, ¿no? No la puedo ajustar muy bien. Porque hasta que no le pongamos la cadena no sabemos la tensión. La cadena vamos a intentar reciclar la que tiene. Sobre todo porque no sé la medida muy bien que tiene. La cadena está aparentemente muy bien pero tiene grasa de hace 30 años. Lo que vamos a hacer va a ser limpiarla. Así que ahora ya como el calafón para acabar hoy. Que son las 5 y 5 de la tarde. Hemos tenido estreno hace una hora. Es sábado. Voy a coger y voy a colocar el escape snake. Que me hace una ilusión del copón. Y ya así paramos. Hasta ya prácticamente... Eh, los remates finales colocar el freno delantero y cuatro cosillas más Snake que por cierto eh, fijaros cómo quedó eh, creo que ya os lo enseñé madre mía me hace una ilusión colocarlo nada los dos tornillos del colector un tornillo lleva en un costado escape puesto y seguimos el próximo día y escape puesto y atornillado una de las partes importantes que quería hacer ya una vez montada la moto era recuperar esta cadena 
Fijaros lo sucia que está, pero los eslabones están perfectos. Entonces yo creo que básicamente lo que se trata es de limpiarla bien y desengrasarla. Están todos por igual. El primero de ataque de la bicicleta sí que tiene aquí un eslabón que está trabado, pero también puede ser por suciedad. Lo que voy a hacer, ya tengo preparado aquí un balde. Voy a meter eh, todas las cadenas, las tres, gasolina y con una brochita limpiarlas bien. Luego las cogemos, las desengrasamos un poco y las limpiamos y hay que volver a engrasarlas. Porque fijaros el mal día que hace. Venga, voy a coger con tranquilidad. Me pongo los guantes, gasolina y brocha. Para dejarlas lo más impecables posibles porque es una pena tener que comprar una nueva. Ya que están bien, aparte de que como no sé la medida me cuesta mucho más encontrarla Así que vamos a intentar salvar estas unidades para aprovechar la moto Al menos a mí es la única manera que se me ocurre Así que seguramente a alguno de vosotros en los comentarios se le ocurrirá aportar algo más Porque yo es la única que conozco Brocha, paciencia y gasolina Y fijaros cómo va saliendo la mierda y ahí tenéis el resultado después de darles con la gasolina han quedado muy bien no perfectas pero muy bien ahora cuál es la clave nada eh, aparte de la gasolina he tenido que coger y pasarla por el cepillo de alambres para que quedara perfecta pero bueno ya están bien ya veis ahora lo que hago es desengraso con desengrasante industrial que tengo por ahí luego la jabono y os voy a enseñar el truco definitivo para que queden perfectas esta está la de arrastre Está estupenda, no tiene ni un trabón por ningún lado Era simplemente mierda Tanta mierda, incluso la ha conservado Voy a darle el desengrasante Y os enseño el truco final Y secas, las he secado con el compresor de aire Y ahora viene el truco del almendruco Ok, como dice mi padre Cogemos la cadena La ponemos en una bolsa de plástico En mi caso va a ser el guante Porque fijaros cómo ha quedado Y W de 40 Y la dejamos bien engrasada Luego la ponemos y con la primera limpieza de la moto limpiamos el WD-40 y ya engrasamos de forma normal. Y así ya acabamos de recuperar nuestra cadena. Así que nada, voy a hacer eso. Tengo aquí el WD-40, le voy a echar, le voy a engrasar bien y ya la dejo hasta que se monte. ¿Por qué hago esto? ¿O para qué sirve esto? Lo primero para que no se vuelva a oxidar. Porque tened en cuenta que al limpiarlas y lijarlas y, y desengrasarlas, pues si no se volverían a oxidar. Y de esa forma también, eh, al echar el WD-40, lo que vamos haciendo es que con el tiempo hasta que las usemos, pues vayan eh, lubricando todas las partes móviles. Nada, las dejamos ahí empapaditas. Eh, cuando la vayamos a montar en la moto, lo cogemos, lo limpiamos un poco con un trapo para que no nos salpique toda la rueda y listo. Esta cadena no tiene o rings de goma, ¿vale? Eso es simplemente metálica. Con los sorrindos de goma hay que tener mucho más cuidado a la hora de usar los desengrasantes muy agresivos. Incluso hay gente que el WD-40 ataca a los sorrindos de goma. Yo lo he hecho y nunca ha pasado nada, pero bueno, como sé que luego los comentarios me vais a fundir por usarlo, pues ya os lo anticipo. ¿Ok? Y si tenéis alguna idea mejor, pues ya sabéis, ponedlo en los comentarios que es interesante para todo el mundo. Y ya tenemos la Yamaha Yami prácticamente acabada Ya veis que he colocado todas las cadenas Han quedado perfectas He desmontado la puesta en marcha Y como la moto cada cosa que tocas prácticamente se deshace Pues la puesta en marcha del muelle Al desmontarlo y volver a montarse No me ha partido por la mitad ¿Qué he tenido que hacer? Pues he tenido que coger, eh, darle calor Hacerle la forma y estirarle Para que por lo menos haga algo de fuerza Si bien es cierto que ahora el problema es que no vuelve bien ¿no? Hay que volverle casi con la mano Pero bueno, hasta que no encontremos un muelle Porque para esta moto no hay, habrá que fabricar uno de otra cosa pues de momento nos vale para acabar la moto aparte de los stickers de los vinilos eh, he dejado para el final la cosa que para mí es más importante no tengo aquí la tablet con una cámara endoscópica para poder ver cómo está el depósito por dentro porque si bien es cierto que cuando llegó la moto eh, me di cuenta que al poner el macarrón nuevo eh, quedaban como eh, virutas de óxido en la parte inferior no entonces qué vamos a hacer pues vamos a, a comprobar, os voy a enseñar a ver cómo está este depósito por dentro y casi seguro que lo que vamos a darle va a ser un tratamiento de ácido, ¿no? Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser comprobar, como os digo, eh, cómo está el depósito por dentro, os lo voy a enseñar con la cámara y a raíz de ahí le hacemos el tratamiento, le limpiamos, le enjuagamos bien y le llenamos de gasolina para que con la gasolina directamente no se nos vuelva a manchar. Así que vamos a ver cómo está el depósito por dentro con la cámara endoscópica. Bueno, veis el depósito cómo está por dentro, ¿no? No está muy mal, pero sí que veis ahí la parte de oxidación que tiene. Vamos a meterle por el grifo de la gasolina, que casi es la parte más importante. 
y fijaros no es que se vea muy bien voy a intentar no moverlo pero bueno ahí se ve bastante bien o al menos yo lo veo bastante bien fijaros ¿eh? ¿Ves las paredes la zona blanca es metal y el otro son virutas de óxido entonces lo que vamos a hacer va a ser ah, no está tan mal ahí se queda la cámara casi fija demasiado de cerca entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, encintar bien la zona porque el ácido es muy agresivo con la pintura voy a calentar eh, ya tengo de otro depósito que reparé ese ácido mezclado con agua destilada bien caliente lo cogemos lo metemos y dejemos que actúe una hora hora y media por lo menos para que quede bien limpio luego le enjuagamos volvemos a pasar la cámara endoscópica a ver si ha quitado algo y a partir de ese momento le secamos lo mejor que podamos y volvemos a meter gasolina para que no se vuelva a oxidar. Faltará vodka para completar casi los 3 litros. Bueno, como veis ya lo tengo todo preparado. He bloqueado eh, con un macarrón la salida. Todo bien empapelado para que no nos caiga nada de ácido. Y preguntaréis, ¿y por qué no he hecho esto primero? Pues es cierto, porque no lo he hecho primero. El caso es que una vez que demos el ácido... Eh, y lo limpiemos bien, comienza otra vez de nuevo la oxidación. ¿Qué pasa? Que la única forma de evitar esa oxidación es darle un tratamiento eh, porcelánico a base de unas resinas especiales. El chasis es muy grande y cuando lo das ese tratamiento hay que empezar a girar para que cubra todo bien. Al pesar tanto es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi idea le echamos el tratamiento del ácido hasta donde nos dé. Tenemos eh, aproximadamente un litro y medio así, llegará más o menos por aquí. Porque no sé lo que hará, como mucho hará 3 litros esto si los hace. Pero como la parte de la oxidación más importante es la de abajo, pues por lo menos limpiamos la mitad del depósito. Y una vez que hayamos dado el tratamiento ese de, de ácido para limpiar el depósito, lo enjuagaremos bien con agua, lo secaremos y automáticamente volvemos a llenar el depósito de gasolina. Porque la gasolina va a pedir que vuelva a corroerse. Por eso lo he dejado para el final. Así que lo que voy a hacer es calentar el ácido para echarle caliente y dejarle una o dos horas que salga todas las impurezas lo mayor posible y que quede el, el depósito más o menos limpio. Así que caliento, hecho y a esperar. Lleva actuando el ácido aproximadamente una hora y media. Tampoco le quiero dejar mucho porque... Si hay escamas de óxido muy profundas y ataca demasiado, lo que va a hacer va a ser levantar las escamas y crearte un agujero. Y ahí tenemos un problema. Entonces, bueno, como estaba más o menos limpio, ya lo visteis en la cámara, eh, nada, voy a coger, voy a drenarlo todo. Vamos a enjuagarlo bien con agua y a secar. Tras dos horas de actuar el ácido dentro del depósito caliente, aquí tenemos el resultado. ¿Os estáis dando cuenta cómo van saliendo escamitas? Se ven las escamas ahí, ¿no? De óxido. Sale bastante limpio, pero con escamas. Las veis ahí, ¿no? Perfecto. Eso quiere decir que ha actuado lo que hemos hecho. ¿Habéis visto esas pequeñas escamitas? Pues eso es lo que realmente manchaba el macarrón. Y eso se te coge, se te queda en el pequeño filtro que tiene el carburador y al final eh, lo que acaba haciendo es obstruirlo. Voy a dejar escullar bien esto y lo dicho. Fijaros cómo va saliendo marrón. Y os garantizo que han salido un montonazo de escamas. Voy a meter un destornillador porque hay alguna escama ahí atravesada porque está el depósito lleno, tenía que salir. La escama impedía que saliera el agua. Ahora ya está saliendo de borbotones. Una escama bien gorda que al final lo que hace es colapsarnos nuestro depósito de gasolina. No podéis ni imaginar la cantidad de escamas de óxido y bien grandes que han salido de ahí. Claro, eso a la mínima, eh, cualquiera que se te ponga a la salida del grifo, pues aunque tenga un filtro, eh, 
que pierde caudal la gasolina. Voy a secarlo todo bien, voy a meterle aire y después de meterle aire a presión, le voy a calentar para que acabe de quitar el poco agua que le quede. Pero vamos, que ha quedado perfecto. Uf, ya está súper caliente. Que acabe de evaporar lo último y listo. Fijaros, ¿lo veis bien? ¿Eh? ¿Cómo ha quedado? Impecable. Blanquito, blanquito. Como estaba, creo que se ve bien, ¿no? ¿Lo veis bien, verdad? Que han quedado las paredes blancas, ha quedado alguna pinta por ahí negra. Pero vamos, la gran mayoría, si lo que acabe de soltar la gasolina, lo dejará abajo del todo. Pero va a ser lo mínimo ya. De hecho... A ver, ¿lo veis verdad? ¿Lo veis cómo ha quedado de limpio? Hasta la parte superior, ¿eh? Muy bien, muy contento. Vamos a acabar de colocar nuestro grifo nuevo y así ya le podemos echar gasolina. Apreciaréis que ya le he colocado el macarrón, el depósito cerrado, acabo de abrir. Le he dejado un poco largo y que me haga una S precisamente para si nos crean pozos el depósito que se me queden en esta parte, aún así en un futuro buscaré un pequeño filtro. Yo creo que ya podemos arrancar la moto, voy a tirarla al aire y después de desmontada entera a ver si arranca. Ya sabéis que seguimos teniendo el muelle este tocado, eh, tengo que fabricar uno, pero eso ya lo dejaré para fuera de cámara. Venga, aire y a ver lo que pasa. Primer arranque. ¡A la segunda! Tenemos el ralentí un poco alto. Voy a bajárselo un poco. Y aquí la tenemos. Eh, vamos a hacer una pequeña prueba de conducción, a ver qué tal va el carburador. Ahí igual habrá que ajustar un poco, pero con eso nos voy a volver locos. Vamos a probarla. Y yo creo que ya vamos a dar por finalizada la restauración de nuestra Yamaha Yami. A falta de colocar los stickers, los vinilos, que todavía no los he encargado y como eso va para largo, pues eso ya lo veréis en junio en el desafío de 49 centímetros cúbicos que vamos a hacer los influencers. Así que lo dicho, vamos a probarla. fría, lo primero si tiene fuerza subir la cuesta con nosotros, ¡buah! de sobra vamos a ver qué tal va nos frena bien vamos a darle coña a tope perfecta, ahí al final del todo, justamente cuando va a tope de vuelta, ya veis que como que se haga un poco el carburador. Nada, probaremos con un chicle más pequeño, le meteremos el 12 que traía, a ver si va mejor, porque nosotros para desaf ese desafío no necesitamos velocidad. Con que tenga fuerza nos vale. Es una moto para ir tranquilos y lo que tiene que hacer aguantar son bastante kilómetros. Pero ya veis que funcionar funciona perfectamente. 50 kilómetros por hora ya empieza ya a racanear, pero de sobra. Con la fuerza nos sobra. De lujo, si bien es cierto que ese carburador le hace falta un poco de cariño, porque cuando vamos muy altas eh, me he dado cuenta que pierde un poquitín, debe tener como una pequeña toma de aire, nada, ajustarle un poquito. Así que eh, creo que damos por zanjado y por finalizado la Yamaha Yami, 
Espero que os haya gustado, así es como ha quedado y sobre todo ya tenemos la moto casi casi preparada para ese desafío de 49 centímetros cúbicos que vamos a llevar a cabo en junio, que os lo vamos a grabar y os lo vamos a dar con todo detalle. Muchas gracias por haberme visto, espero que os haya interesado el vídeo, lo que ha sido acabarle. Hemos intentado hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias a la gente que ha colaborado con este proyecto y sobre todo el que no esté suscrito para seguir viendo nuevas aventuras, que ponga el teléfono del móvil en posición vertical para que ahora que al botón de suscribiros os suscribís y así no os perdéis ninguna aventura. Si le dais un like será increíble porque así vemos que el contenido que creamos os gusta. Y ya se si activa la campanita para que cada vez que colguemos un nuevo vídeo os avise que es gratis y solo os van a avisar las notificaciones del canal, única y exclusivamente, una vez a la semana colgamos un vídeo, pues solo una vez a la semana os salta arriba en la barra de notificaciones un pequeño aviso de que hemos colgado eh, un nuevo vídeo. Como es típico, os llevo en el corazón y nos vemos en un nuevo vídeo de Tony en la Red. Venga, chao, adiós.